Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semangat seru dan menarik lagi untuk kita lihat Namun sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe Terima kasih Dan sebelumnya Bang Mimin mau absen dulu nih Fans setia cinta setelah cinta asalnya dari kota mana aja Silahkan komentar di bawah ya guys Nah guys mari kita doakan semoga sinetron cinta setelah cinta bisa berada di rating teratas terus Dan alur ceritanya semakin beda dengan yang lain, amin Nah guys tentunya di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan dengan alur yang semakin penasaran lagi Di kelanjutan konflik rumah tangga Siniko dan Starla Yang semakin memanas serta kita juga bakal disuguhkan dengan alur di mana akhirnya rencana Ben pun akan berhasil di episode malam ini Nah seperti bisa kita lihat di episode sebelumnya Alur cerita pun semakin membuat pemirsa dibikin darting Apalagi ketika melihat Siniko Lagi-lagi sangat berulah Yang membuat hati Starla menangis kembali Dan tersakiti lagi oleh tingkah laku Siniko Yang sangat menyebalkan tersebut Dan sangat kelewatan batas Lagi-lagi ya guys Siniko terus menerus menuduh Arya Adalah lelaki yang sangat busuk yang mempunyai niatan sangat licik untuk merebut Starla Tentunya sikap Siniko tersebut sangatlah kelewatan batas ya guys terhadap Arya Yang membuat Starla pun makin sangat membenci suaminya itu Untung saja ya guys Starla dan Arya pun semakin tegas menghadapi tuduhan-tuduhan Siniko tersebut Sampai-sampai Arya pun membungkam dan mengancam Siniko sendiri jika Siniko tetap menyakiti Starla, Siniko sendiri harus menerima akibatnya kehilangan Starla untuk selama-lamanya. Dengan tegas, Arya mengatakan itu kepada Siniko. Gentle banget kan guys, abang Arya tersebut. Sementara itu ya guys, Starla juga membungkam habis mulut suaminya. Karena lagi-lagi Siniko tersebut menuduh Arya ingin menghancurkan rumah tangganya bersama dirinya. Padahal yang kita ketahui ya guys selama ini adalah lelaki yang busuk Adalah Siniko yang diam-diam menghancurkan rumah tangganya sendiri bersama Starla Akibat ulah busuknya bersama si pelakor Ayu Dan kini ya guys Siniko malah membela dirinya sendiri dan menutupi kesalahannya sendiri Serta mencari kesalahan-kesalahan Arya terhadap Starla Sampai-sampai ya guys di episode sebelumnya Ben pun sangat muak melihat tingkah laku dan sifat suami macam seperti itu Seperti si Niko Yang sangat tega menyakiti istrinya serta bersikap kasar dengan omongannya tersebut Ditambah lagi ya guys Ben pun mengetahui kalau selama ini si Niko adalah lelaki sangat pengecut Nah guys, tentunya di episode malam ini setelah kejadian ini kita pun bakal disuguhkan dengan alur yang semakin seru lagi. Dimana akhirnya Ben pun akan berhasil menjalankan rencananya. Yaitu mensukseskan pernikahan antara si Niko dengan si pelakor Ayu. Karena Ben pun sudah menyuruh Rina dan Johnny untuk tidak menuruti suruhan si Niko. Untuk menggagalkan pernikahannya dengan si pelakor Ayu. Namun ya guys, si Rina dan Johnny pun kini berpihak kepada Ben. Ini Rina dan Johnny pun berusaha akan menjalankan perintah dari Ben Untuk mensukseskan pernikahan antara si Niko dengan si Flakor Ayu Tentunya tidak tanpa alasan Ben mensukseskan pernikahan si Ayu dengan si Niko Karena Ben sendiri ingin pernikahan itu terjadi antara si Flakor dengan si pengecut Niko ya guys Nah guys Ben pun di episode malam ini ingin melihat si Niko menikah dengan si Ayu supaya si Niko sendiri merasakan hidup yang sebenarnya jika menikah dengan si pelakor tersebut yang tentunya akan semakin menderita dan memberi pelajaran kepada si Niko sendiri. Karena si Niko adalah lelaki sangat pengecut dan sangat tidak mempunyai perasaan serta mempermainkan perasaan dan hati istrinya sendiri. Maka dari itu ya guys... Ben pun memberi pelajaran keras kepada si Niko. Pokoknya Ben pun berpendapat memang sangat cocok lelaki seperti si Niko harus menikah dengan selingkuhannya. Dan sangat tidak cocok jika terus melanjutkan rumah tangganya bersama istri yang sangat baik, yaitu Starla. 
Pokoknya guys, Ben pun akan membuat Siniko hidupnya semakin menderita dan harus menjalankan karma atas perlakuan-perlakuan busuk serta pengecutnya terhadap Sla Starla selama ini. Otomatis ya guys, setelah kejadian ini juga, alur cerita pun akan semakin seru lagi, di mana akhirnya kehidupan si pelakor Ayu semakin terpuruk. Begitu juga kehidupan Siniko yang semakin menderita serta sangat terpuruk juga. Pokoknya hari-hari Siniko pun semakin gelap di episode malam ini. Apalagi ya guys ketika Starla akhirnya mengetahui kalau Siniko setelah menikah siri dengan si pelakor Ayu. Tentunya hancurlah sudah ya guys harapan-harapan Siniko untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Starla. Otomatis perceraian pun akan di depan mata. Tidak ada kata maaf lagi bagi Siniko dari Starla. Meskipun dengan sangat sakit hati pun, Starla tentunya akan semakin tegas dan tidak memberi maaf lagi untuk suaminya tersebut. Jika suaminya ketahuan telah menikah siri dengan si pelakor Ayu. Pokoknya penderitaan Siniko dan si pelakor Ayu pun akan semakin menjadi-jadi di episode malam ini. Ditambah lagi ya guys, Siniko pun akan menyesali perbuatannya selama ini kepada Starla. Namun, nasi sudah menjadi bubur ya guys. Siniko harus menanggung akibatnya atas kebusukan-kebusukan serta kebohongan-kebohongan besar tentang perselingkuhannya dengan si Ayu yang selama ini ditutup-tutupi kepada Starla. Ditambah lagi, Siniko pun mengkhianati janji suci pernikahannya bersama Starla ya guys. Sementara itu ya guys, di saat Siniko menyesali perbuatannya dan hidupnya semakin terpuruk, beda halnya dengan Starla. Starla pun kini malah hidupnya makin bahagia bersama Arya. Kini Arya pun selalu berusaha terus menjaga Starla dan membahagiakan Starla dan Nila. Karena bagaimanapun juga ya guys, Starla dan Nila pun harus dibahagiakan oleh Arya untuk melewati fase hidup yang sangat berat ini. Tentunya Abang Arya pun akan selalu ada untuk Starla dan tentunya akan membuat para pemirsa pun dibikin sangat baper di episode malam ini. Karena lagi dan lagi ya guys, Arya pun menjadi penenang di saat hati Starla sangat-sangat terpuruk. Mungkin kalau tidak ada Abang Arya, hidup Starla pun akan semakin hancur dan semakin menderita. Namun dengan kehadiran Arya tentunya di episode malam ini Starla pun akan perlahan demi perlahan bisa melewati masalah-masalah yang sangat besar, yang sangat berat, yang kini harus dijalaninya serta dilewatinya ya guys. Nah siapa yang sangat setuju jika nantinya Arya menjadi suami Starla? Silahkan komentar di bawah ya guys supaya Starla hidupnya semakin bahagia bersama Nila serta Arya. Tidak seperti bersama si Niko, si bajingan, si pengkhianat tersebut. Dan siapa juga yang sangat setuju jika si Niko dibikin sangat-sangat menyesali atas perbuatannya. Ketika mengetahui kalau Arya menikahi Starla, silahkan komen di bawah ya guys. Nah cukup sekian dulu alur cerita kali ini. Untuk tahu kelengkapan alur ceritanya, jadi jangan lupa saksikan sinetron Cinta Setelah Cinta. Episode malam ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.